Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay tığ işi üçgen şal modelinin tüm detaylarını adım adım anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Hemen tığ numaramızla başlayalım. 2 milimlik bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İpim hakkında da bilgi vereyim. Angora tarzı bir ip kullandım. Dilediğiniz markaların dilediğiniz şal ipleriyle yapabilirsiniz. Yine ipimi görmek isteyenler için göstereceğim Angora. Hemen modelimize de yakından bakalım. Oldukça kolay ve güzel üçgen şal modeli arkadaşlar. Fıstıklardan ve zincirlerden oluşmakta. Tüm detaylarını dediğim gibi adım adım sizlere anlatacağım inşallah. Evet şimdi dilerseniz hemen desen anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. İpimi kapattıktan sonra 7 tane zincir yapıyorum. İlk yapmış olduğum zincire batırarak kapatıyorum ve küçük bir halka yaptım. Burada bir tane zincir yapıyorum. Şimdi ipimi uzattım, üstüne aldım ve bu halkanın içerisine 4 kere sardığım fıstığımı yapıyorum. Bakın 4 kere sardıktan sonra hepsini tek seferde çıkarttım. Burada bir zincirle fıstığımı kapattım. Arada 2 tane zincir üstüne aldım ve aynı boşluğun içerisine Tekrar dört kere sardım fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkarttım, kapattım. Şimdi arada altı tane zincir yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane olduktan sonra tekrar üstüne alıp bu halkanın içerisine üçüncü fıstığımı yapıyorum. kapattım iki tane zincir ve dördüncü fıstığımı da yapıyorum yine hepsini tek seferde kapattım bir zincirimi de yaptım şöyle göstereyim bakın iki fıstık sağda İki fıstık solda burada da altı tane zincirimiz var. Şimdi ters dönderdim ve ilk boşluğun içine böyle kaydırarak ilerliyorum. Bir tane de zincir. Burası hep fıstık devam edecek arkadaşlar. İpimi uzattım yine iki tane fıstık yapacağım arada iki zincir. Kapattım iki zincir aynı yuvaya. Bir fıstık daha. Kapat. Sağ kenarım oldu. 6 tane zincir yapıyorum. Ortadaki boşluğa sık iğne. 6 zincir. Buradaki sol boşluğa 2 tane fıstık. Arada iki zincir aynı yere tekrar bir fıstık daha çevirdim yine boşluğa ilerliyorum bir zincirimi yaptım yine sağ kenarımı yapıyorum Bakın kenarlar hep hız, e, aynı devam ediyor. O yüzden kenarları hızlı da anlatabilirim. Şöyle kenarlarımız 
hem sağda hem solda aynı. Tekrar 6 zincir yapıyorum. Buraya sık iğne. 6 zincir. Sık iğne. Altı zincir. Şimdi sol köşeyi yapıyorum. Arada iki zincir. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Önce şöyle tekrar göstereyim. Bakın burada 3 tane zincirle ilerlemiş oldum. Evet şimdi döndürdüm. Yine sağ kenarımı yapıyorum. 2 tane fıstığımızı yapalım. Arada 2 zincir. Şimdi yine 6 tane zincir yapalım. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi trabzan yapacağız arkadaşlar. Buradaki boşluğumuzun içerisine yapacağız. Bu noktada üstüne bir kere dolayıp iki kere çıkartıp buraya 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Hepsini aynı boşluğa yapıyorum. Toplam 10 tane olmalı. Şöyle toplam 10 tane. Şimdi burada herhangi bir zincir yok. Buraya sık iğne ile sıradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 6 tane zincir. Ve e, buradaki sol kenara geçiyorum. Arada 2 zincir. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Tekrar dönüp ilk sırayı da yapıp fıstıklarımın bu sırayla devam edeyim. Evet burayı tamamladım. Tekrar döndürdüm. Bir üst sıranın kenarında da sağ kenarında tamamladım. Şimdi devam edelim. Altı tane zincir yapıyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi üç tane zincir yapalım. Üstüne aldım. Ve buradaki sık iğneye batarak buraya şu kısma bir fıstık yapıyorum burada daha e, dolgun gözükmesi için arkadaşlar 5-6 kere sarabilirsiniz ben 5 kere sardım hepsini tek seferde topladım kapattım 3 tane zincir buradaki trabzanlarımın üçüncüsüne 1 2 3'üncüye sık iğne. 6 zincir. 1 2 3 4 5'inciye sık iğne. Tekrar 3 zincir. Buradaki birleşim yerine yine fıstık. kapattım 3 zincir sık iğne 6 zincir ve sol kenara ilerledim bu 
Şimdi ben burayı tekrar tamamlayıp üst sıranın fıstıklarını da yapıp geliyorum. Evet burayı tamamladım. Bir üst sıraya döndüm. Ve buradaki sağ kenarı da tamamladım. Şimdi devam edelim. Bu sıramızda fıstıklarımızı birinciyi buraya ikinciyi buraya yapacağız. Başlayalım. 6 tane zincir. 6 sık iğne 6 zincir buradaki fıstığın tepesine bakın tam fıstığın üstüne sık iğne bir iki üç zincir üstüne aldım şimdi buradaki boşluğa bu sık iğneye batıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Görmeniz için yavaş ve tutarak yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Bu boşluğa sık iğne. 3 zincir. Üstüne aldım. Bu noktaya bir fıstık daha kapattım 3 zincir fıstığın tepesine sık iğne altı zincir Bu boşluğa 6 zincir boşluğuna arkadaşlar buradaki ne değil buraya sık iğne 6 zincir üstüne aldım ve sol kenara iki fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle tutmak istiyorum. Şimdi ben yine burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet burayı tamamladım döndürdüm ve yine sağ kenarı yaptım şimdi devam edelim bu noktada yine altı tane zincirimizi yapalım ilk boşluğa sık iğne altı zincir sık iğne altı zincir ve bu fıstığın tepesine kadar ilerledim buraya sık iğne bakın burada üç tane zincirle buraya geldim Aslında modelimiz kendini tekrar ediyor biliyorsunuz burada da üç zincirle yaptıktan sonra desen kurmuştuk bir sonraki sırada da burada artırma yapacağız önce bu sıramızı tamamlayalım Dilerseniz üç tane zincirimi yapıyorum şimdi bu birleşim yerine de bir tane fıstık yapacağız tam şuraya fıstığımı kapattım yine 3 zincir bir sonraki fıstığın tepesine şimdi 3 zincirle yine sola kadar devam edeceğiz 6 tane zincirlerimizle bakın burada yanılmayın buradaki 3 zincire değil bu zincire yani buraya değil siz şaşırtabilir burası o yüzden hatırlatmak istiyorum. Altı zincir. Şimdi yine sol kenar. Evet desenimiz oluştu. Desenimizi bitirdik. Bir üst sırada da artırma yapacağız. Her iki kenara Hemen şöyle tekrar büyük desenden sizlere hatırlatmak istiyorum. Bakın biz burayı tamamladık. Şimdi bu sırayla devam edip desenimizi ikiye artıracağız. Hemen onunla devam edelim dilerseniz. Evet yine burada sıramı tamamladım ve üst sıranın da 
fıstıklarını yaptım. Şimdi iki tane desene artırmak için başlayalım. Altı tane zincir yapalım. İlk boşluğumuza sık iğne ile sabitleyeceğiz buraya. Şimdi bizim burası artırma desen yapma yerimiz olacak. Yani buradaki trabzanı buraya uygulayacağız. Şu ikinci boşluğa üstüne alıyorum. Buraya 10 tane ikili trabzan. Evet 10 tane olduktan sonra bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Yine 6 zincir. Bu tek olan fıstığın tepesine sık iğne. Buraya şimdi 6 zincir. Bir sonraki yani şu kısma sık iğne. Toplamda iki tane boşluk yapmış oldum. Üstüne aldım. Şimdi bu boşluğa 10 tane ikili trabzan. On tane olduktan sonra sık iğne, altı zincir ve sol kenar. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun sağ üst köşesinden e, videoyu yavaşlatarak izle, izleyebilirsiniz. Sayılar e, aynı olduğu için videomda fazla uzamasın diye aynı yerleri hızlı geçmek durumundayım. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu sıramı bitirdim. Şimdi ben burayı tekrar tamamlayıp Diğer sıraya başlayalım. Evet şimdi burada fıstık sıramızı yapalım. Şurayı yapıyoruz. Tekrar buraya arkadaşlar bakın buradaki sırayı buraya uygulayacağım. Hemen başlayalım. 6 zincir yapıyorum. Buraya sık iğne. 3 zincir buradaki boşluğa Bakın buraya bir tane fıstık. Kapattım. Yine 3 zincir. 3. 1 2 3. sık iğne e, trabzanın tepesine sık iğne. 6 zincir. Buradan sayıyorum 5. trabzana sık iğne 3 zincir ve sonda şu birleşim yerindeki sık iğneye tekrar bir tane fıstık ve bunu kapattım şöyle göstereceğim şimdi şuraya 3 zincirimizi sık iğne yapalım bu fıstıklardan önce ve sonra hep 3 zincir yapıyoruz arkadaşlar. 6 zincir. Buraya geçtim. Şimdi aynı işlemi buraya yapacağım. Şöyle burada 3 zincir üstüne aldım. Önce buraya sonra buraya fıstık yapacağız. kapattım 3 zincir 3.'nün tepesine sık iğne 6 zincir 5.'ye sık iğne 3 zincir ve buraya bir fıstık kapattım 3 zincir buraya sık iğne 6 zincir sol kenar
şöyle tekrar tutmak istiyorum bakın başta ve sonda burada da birer tane fıstık yaptık yani şu sıranın tekrarını iki tane desen üstünde yapmış olduk bu arada ise bir tane boşluğumuz kaldı şimdi kenarı yine tamamlayayım ben bir üst sıraya devam edelim Evet burayı şimdi tamamladıktan sonra bu sıramızda fıstıklarımızı iki taneyi buraya iki taneyi de bu noktalara yapacağız Tabii ben şimdi göstereceğim tekrar yapalım şöyle bakın buradaki sırayı tekrar edeceğiz 6 zincir hemen buradan sık iğne 6 zincir buradaki fıstığımızın tepesine sık iğne şimdi 3 zincir üstüne aldım bakın buraya şu kısmı aslında kendini tekrar ediyor ama iki zincir artırma kısmında şuraya sık iğne yapıyorum üç tane arkadaşlar şu aradaki geçişi belki yapamayan arkadaşlarım olabilir diye göstereceğim arkadaşlar burada yanlış yaptım üç tane olacaktı bir yandan konuşunca böyle oluyor Evet 3 zincir üstüne aldım şuraya fıstık Evet bunu da fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum şimdi bu ara geçişi yapalım 6 zincir buraya sık iğne 6 zincir fıstığın tepesine geldim 3 zincir ve kendi simetriğini yapıyorum arkadaşlar ee, yine iki tane fıstığımızı yapacağız şöyle ilerliyorum ne yapıyorum önce fıstığın tepesine 3 zincirimi sabitleyip 6 zincir buraya geçtim 6 zincir sol kenar dediğim gibi burada hızlı yapma sebebim aynı olması ama e, ilerlemeyi ve artırmayı da gösterebilmek adına bir yandan örüp bir yandan da göstermeye çalışıyorum hızlı demeyin lütfen <gülüyor> şimdi e, burayı tamamlayayım ve şu sıramızı tekrar burada tekrar edelim o şekilde devam ederiz Evet başlayalım şimdi şuraya tek fıstık yaptığımız sırayla 6 tane zincirimi yapıyorum buraya sık iğne sık iğne şimdi buradaki ilk fıstığımın tepesine sık iğne ne yaptık bir üst sıradaki artırma yerimizin yuvasını oluşturduk yani şu kısmı bakın burada başlatmış oldum bir yandan şimdi 3 tane zincir bu ortaya fıstığımı yapıyorum 5 kere sarıyorum kapattım 3 zincir diğer fıstığın tepesine sık iğne buradaki desenimi tamamlamış oldum bakın buraya değil yani bu üç tane zincir olanlara değil altı tane olanlara sık iğne buraya sık iğne ikinciyi yaptım 6 taneyi yaptım zincirimi ve şimdi buradaki fıstığımın tepesine sık iğne yapıyorum. Bu 
Burada da yine 3 tane zincir yuvasıyla geçtim. Bu da benim e, artırma. Yani bir üst sırada 3 tane desen yapacağım kısmı yuvası. Yani şu kısım. İkinciyi de yaptık. Şimdi buraya bir fıstık yapacağız. Öncesinde 3 e, zincir fıstığımı yapıyorum. Üç zincir fıstığımın üstüne sık iğne altı zincir sık iğne altı zincir sık iğne altı zincir sol kenar Burada da bakın burası da yine bir sonraki sıradaki 3 e, taneyi artırma sıramın yuvası oldu. Şöyle tekrar göstereceğim. Bir üst sırada birinci trabzanları buraya, ikinci trabzanları buraya, üçüncüyü de buraya yapacağız. Şimdi sizleri hem çok sıkmak istemiyorum hem de videom çok uzamasın istemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, buradaki trabzan sırasını tamamlayacağım. Şu kısımları yapacağım. Daha sonraki yani üç tane desene nasıl artırılacağını da sizlere göstermiş olacağım ve videoyu geriye alarak her sırada mantığımız aynı artırmamız aynı o şekilde devam edelim ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar üç tane desene artırırken yapacağınız yerleri de göstermek adına yerlerini trabzanların yaptım. Umarım beğenmişsinizdir faydalı güzel bir örgü eğitim videosu olmuştur gerçekten çok güzel. Ben hemen tekrar şöyle büyük deseni de göstermek istiyorum sizlere. Onun üstüne tekrar bakalım. Sonraki sıralarda yine burada artırma yaparak 3 desene çıkartırsınız. En sonda e, dilediğiniz ölçüye gelene kadar yapabilirsiniz. Genellikle dediğim gibi bu yaka kısmı 160 santim civarı yapılmakta. Tabi e, istediğiniz büyüklüğe göre e, kendi üzerinizde deneyerek yaparsınız. Ya ister küçük ister büyük. O şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. En son sırayı da yine burada bitireceğiz. E, fakat bu yaka kısmının düzgün olması adına bir sıra zincir dönerek daha sonra sık iğne ile bu bitiş kısmını daha toplu ve güzel gösterebilirsiniz. Ya da kutu yapabilirsiniz. O şekilde de bitebilir. Kenarlarına ise püskül yapabilirsiniz. Şimdi videomun sonuna sizlere kart ekleyeceğim. E, eğer bu tür e, şal modellerini seviyorsanız Videomun sonundaki oynatma listeme de bakmanızı istiyorum. Kanalımda çok farklı güzel şallar da mevcut. Daha ne söylemem gerekli? Evet ip miktarı 3 yumak gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fıstıklı olduğu için yapacağınız büyüklüğe göre artabilir, azalabilir. Fazla ip gitmesin derseniz bu kenarları su taşı da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz de YouTube kanalıma abone olun lütfen. Sağlıkla kullanın. Hoşçakalın.